Las imágenes que ustedes ven en este momento en pantalla corresponden a un ataque terrorista de las FARC en contra de una estación de policía en el municipio de Vega Larga, esto en el departamento de Huila. Allí se encontraban al menos 12 uniformados que repelieron el ataque armado de las FARC, indiscriminado con cilindros bomba. Entre ellos estaba el entonces su intendente Orlando Franco, hoy víctima de los delincuentes en la ciudad de Neiva, cuando ya estaba en uso de buen retiro, en el grado de comisario decidió emprender un negocio de distribución de gaseosa, cuando llegó ante uno de sus clientes varios delincuentes lo abordaron lo amenazaron, él opuso resistencia y le dispararon en cuatro oportunidades lo asesinaron en medio de la calle el mismo comisario Franco, en ese momento su intendente de la policía, le contó a un reportero que llegó horas después de esa terrible toma guerrillera en el municipio de Vega Larga, lo que pensaba acerca del conflicto, de la guerra y una frase premonitoria acerca de cómo los delincuentes no tenían ley. Es una guerra de todos contra todos, hermano. Ya no hay ley para, la, para los delincuentes, para los terroristas no hay ley, hermano. El caso del comisario Franco, según sus familiares y amigos, se convierte en un claro ejemplo de la situación que está viviendo el país de inseguridad. Pues aunque logró sobrevivir a los ataques armados de, de las FARC, las tomas guerrilleras, no lo pudo hacer contra la delincuencia común. Dos ampones que le quitaron la vida. No solo los familiares, los amigos y hasta los compañeros de, de trabajo del comisario Franco aseguraron que era una excelente persona. Tal vez, insisten ellos, dadas las experiencias de vida eh, profesionales que tuvo a lo largo de su carrera de enfrentar a la guerrilla con esa tenacidad de sobrevivir a tan terribles ataques terroristas. Lo que sorprende aún más y de genera mucha impotencia es lo que dicen ellos tras la muerte de manera repentina a manos de unos delincuentes comunes. Vamos a trabajar sin descanso y vamos a seguir dando resultados. Ese es nuestro propósito. Nos solarizamos con la familia, lamentamos profundamente este hecho y esperamos dar respuesta en el menor tiempo posible ante esta novedad. El asesinato del comisario Franco no solo generó luto entre sus familiares y amigos, también sus compañeros que elevaron una oración y desarrollaron un velatón en homenaje a tantos años de servicio, casi 30 en la Policía Nacional y por supuesto para exigir justicia. Toda la capacidad institucional, nuestra seccional de investigación criminal, la seccional de inteligencia, el GAULA, toda la inteligencia para esclarecer este hecho y de igual manera lograr la identificación y también la captura de estos delincuentes. La Fiscalía abrió formalmente una investigación mientras espera que la policía y la alcaldía de Neiva ofrezcan una recompensa que permita avanzar de manera más celere en toda la investigación.